గుడ్ మార్నింగ్ అండి లెట్ స్టార్ట్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అది ఎక్కడంటే మనకి ఈసీ టూ లోపలికి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనం కిందకు వస్తే మనకి ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అని ఉందండి లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ దాని కింద మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు యాక్చువల్ గా ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం యాక్చువల్ గా ఓకే దాని అవసరం ఏంటి పర్పస్ ఏంటని చూద్దాం సో ఇమాజిన్ ఇది మన విపిసి అనుకోండి సో ఇది మన విపిసి సో ఇది వచ్చి విపిసి అయితే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మనకి ఏముంటుంది ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంటుంది ఇక్కడ పెడతాను ఇంటర్నెట్ ఆబ్వియస్ గా ఒక విపిసి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ అయి ఉంటుంది విపిసికి సో ఐ పుట్ ఐజీడబ్ల్యూ అంటాను సో నాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అనుకుందాం యాక్చువల్ గా వెబ్సైట్ లేదంటే మీకు త్రీ టైర్ త్రీ టైర్స్ అంటారండి త్రీ టైర్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు వెబ్ లేయరు యాప్ లేయరు డిబి లేయర్ ఇట్లా త్రీ డిఫరెంట్ లేయర్స్ గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఇమాజిన్ నేను మూడు సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట ఇది ఒక సబ్నెట్ తర్వాత ఇది ఒక సబ్నెట్ తర్వాత ఇది ఒక సబ్నెట్ ఇలా మూడు సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసి మూడిట్లో కూడా నేను మూడు సర్వర్స్ పెట్టుకుంటాను సార్ ఒక ఒక్క నిమిషం కొంచెం టైక్ జరుపుతాను ఓకే సో వీటి పేర్లు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇద్దాం ఇది వచ్చి వెబ్ సర్వర్స్ ఇద్దాం అంటే సబ్నెట్ అనమాట ఇదో సబ్నెట్ తర్వాత ఇది వచ్చి మనకి యాప్ సర్వర్స్ అయితే రియల్ టైమ్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అండి మీకు ఫైనల్ గా వచ్చి డిబి సర్వర్స్ సో మనం ఏం చేస్తాం ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా మనం ఒక వెబ్ సర్వర్ యాప్ సర్వర్ డిబి సర్వర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ మాత్రం ఒక వెబ్ సర్వర్ పెట్టాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక వెబ్ సర్వర్ పెట్టినప్పుడు ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో లెట్ మీ నేమ్ నేమ్ ఇట్ ఎస్ ఓకే ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇక్కడ ఒక యాప్ సర్వరు ఇక్కడ ఒక డిబి సర్వర్ అనమాట సో నేను లెట్స్ నేమ్ ఇట్ వెబ్ సర్వర్ అంటాను వచ్చి యాప్ సర్వర్ సో ఇది వచ్చి డేటా బేస్ సర్వర్ సో ట్రాఫిక్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మీ ఒక మెస్ మీ వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి ఎప్పుడు కూడా మీ వెబ్సైట్ వెబ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుద్ది అనమాట సో మీకు ట్రాఫిక్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ మీకు సో ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ట్రాఫిక్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి మీకు వెబ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది వెబ్ సర్వర్ వచ్చి అప్లికేషన్ సర్వర్ కి ట్రాఫిక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ సర్వర్ డేటా బేస్ లో సేవ్ చేస్తుంది ఇది ప్రాసెస్ మీకు ఇది సో ఈ మూడింటిని కలిపి మీరు ఏమంటారంటే త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ అంటారు బేసిక్ గా సో మీరు ఎక్కడ ఇంటర్ తీసుకుపోయినా కూడా త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ ఎక్కడన్నా వాడారంటే ఆ పదం వాళ్ళు ఏముంది వెబ్ సర్వర్ యాప్ సర్వర్ డిబి సర్వర్ ని వాళ్ళు అడుగుతున్నట్టు లెక్క అయితే ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉందండి సమస్య ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఈ మీరు చూసినట్లయితే ట్రాఫిక్ వచ్చి ఇలా ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి దీనికి వస్తుంది అనమాట సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ వెబ్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆబ్వియస్ గా నా వెబ్సైట్ అంతా డౌన్ అవుతుంది కదా సో ఇంకా వెబ్సైట్ అంతా డౌన్ అయిపోయినప్పుడు నేనేం చేస్తాను యాప్ సర్వర్ డేటా బేస్ సర్వర్ పని చేస్తుంటే ఓకేనా అది ఎట్లా ఉంటుందంటే నా 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 బైక్ నా కాదు సూపర్ కండిషన్ లో ఉంది కానీ పెట్రోల్ లేదంటే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి మనకేం కావాలా మనకి ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ కావాలి ఒకవేళ ఒక ఒకటి పోయినా ఇంకోటి ఉండాలా అనేది కావాలన్నమాట సో మనం ఏం చేస్తాం నేను సో ఇది కరెక్ట్ గా డిజైన్ కరెక్ట్ గా లేదు కాబట్టి మనం రెండు సబ్మిట్లు పెట్టుకోవచ్చు రెండు సబ్మిట్లు పెట్టి దాంట్లో రెండు వెబ్ సర్వర్స్ పెడతారనమాట లేదా మూడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకే సబ్మిట్ లో కాకుండా నేనేం చేస్తాను ఈ విధంగా మూడు సబ్ వెబ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను వెబ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను సో ఒకటి పైన ఒకటి ఉండాలి అని దానికి మూడు వెబ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి కానీ ప్రాబ్లం అది కాదు కదా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి ఈ మూడుకి ట్రాఫిక్ పంపించడానికి ఓకే ఇప్పుడు మూడుటికి కలిపి నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయలేనండి ఒక్కొక్క సర్వర్ కి సపరేట్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి అప్పుడు ఏమో ఎవరైనా నేనేం చెప్పాలా 
కోరిక ఒకవేళ సర్వర్ చెప్పాలి ఓకే నువ్వు సర్వర్ వన్ కనెక్ట్ గా నువ్వు సర్వర్ టూ కనెక్ట్ గా సర్వర్ త్రీ కనెక్ట్ గా అట్లా చెప్పాలన్నమాట కానీ అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ అవుద్దా సో మీరు చూసినట్టు ఇక్కడికి వచ్చి నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి మీకు బ్యాక్ అండ్ కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ మీకు తెలియదు ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళకి కూడా ఈ విధంగా మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట మరి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవడానికి ఏదో ఒక సర్వర్ కి కాబట్టి మీకు దీని ముందు ఇక్కడ ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది సో ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలా పనిచేస్తో మీకు చూపిస్తాను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అండి మామూలుగా ఇది కాపీ చేస్తాను మీకు వెబ్సైట్ ఎలా ఉంది అనుకోండి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చి మీకు ఇక్కడ వస్తుంది సో నేను ఏమంటానంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా సో ఈఎల్బి అని ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేదా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇక్కడ వచ్చి మనం ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మాట్లాడతాం ఈఎల్బి అంటాం దీన్ని ఓకే అంటే నెట్వర్క్ ఆర్ ఎన్ఎల్బి కూడా నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏదైనా అనొచ్చు అనమాట రెండు పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనం ఈ మూడు సర్వర్ ని మనం తీసుకెళ్లి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాం దీన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఇదేం చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఏంది ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చి వెబ్ సర్వర్ వన్ కి వెళ్తే ఇంకో రిక్వెస్ట్ వచ్చి వెబ్ సర్వర్ టూ కి వెళ్ళాలి సో ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట అదే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ లో చేస్తారు రౌండ్ రాబిన్ అంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెబ్ సర్వర్ వన్ కి వెళ్తే సెకండ్ ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్ టూ కి వెళ్తే థర్డ్ వచ్చి వెబ్ సర్వర్ త్రీ కి వెళ్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే అక్కడ నుంచి యాప్ సర్వర్ అక్కడ నుంచి యాప్ సర్వర్కి వెళ్ళిపోతాయి నార్మల్ గానీ సో ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు దీని పైన ఉంటుంది ఇక్కడ ఐజీడబ్ల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ అబ్బియస్ గా మీరు ఎన్ని చేసినా కూడా ట్రాఫిక్ ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి పోకుండా బయటికి పోదు కదా ఇక్కడికి వెళ్ళాలా సో మీకు డిజైన్ వచ్చి ఇది అనమాట సో ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి వస్తే ఇంటర్నెట్ గేట్ నుంచి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వస్తుంది సో ట్రాఫిక్ వచ్చి మీకు రౌట్ అయ్యేది సో ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే అక్కడ నుంచి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అక్కడ నుంచి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ స్టెప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం సో మీరు చూసినట్టయితే అలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి అంటే మూడు సబ్నెట్లు మూడు డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట అండ్ ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ వెబ్ సర్వర్ ఆన్ యూజింగ్ డేటా యూజింగ్ యూజర్ డేటా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలా మీకు ఒకే ఒకే వెబ్సైట్ వచ్చేది చేయొచ్చు అనమాట కానీ మీరు మీకు ప్రూవ్ చేయాలి కదా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతుంది లేదు అని చెప్పి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెబ్ సర్వర్ వన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు అది చూపించాలి అనమాట ఇది వెబ్ సర్వర్ వన్ అని టూ అంటే టూ అని చూపించాలా త్రీ అంటే త్రీ అని చూపించాలా రియల్ టైమ్ లో అటు చూపించదండి రియల్ టైమ్ లో కూడా మీరు ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసిన ఒకే వెబ్ పేజ్ వస్తారు అనమాట వెబ్ సర్వర్ వన్ టూ త్రీ అని రాదు కానీ నేను మీకు టెస్ట్ లాబ్ లో ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను పేర్లు ఇస్తాను వన్ టూ త్రీ ఎలా లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుందో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ డిప్లాయ్ చేయాలా వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి లో చేసి దాని లోపల ఇంజనిక్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని లోపల ఏం చేయాలంటే నేను కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేస్తా చూడండి లాగ్ ఇన్ టు ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఎడిట్ ద హోమ్ పేజ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ డిస్ప్లే ఇట్స్ హోస్ట్ నేమ్ ఓకే సో లెట్స్ డూ దట్ ఇక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్ళి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాను ఒక్క నిమిషం అండి తప్పు చేశాను ఇది ఎందుకు వచ్చింది అసలు యాక్చువల్ గా అలాస్టిక్ అయిపోయి ఒకటి ఎందుకు ఉంది అసలు ఉండకూడదే అన్ని రిలీజ్ చేశాను దీనికి అసైన్ అయింది అక్కడ ఇబ్బంది లేదు రండి సర్వర్ కి అసైన్ అయింది ఓకే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ టీటూ నాను కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను టాటా సబ్మిట్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను వన్ సెలెక్ట్ చేసి సో ఏ కిందకు వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను కింద అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్తో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్అప్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తానండి అంటే ఇంజనిక
సో ఇది కాపీ చేసి పెడతాను ఎందుకంటే నాకు రాలే ఉందా సో కాపీ నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాక్స్ వెబ్ సర్వర్ వన్ ఇస్తాను వన్ ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లాంచ్ లాంచ్ ఓకే వెబ్ సర్వర్ వన్ లాంచ్ అవుతుంది లెట్స్ లాంచ్ సెకండ్ వన్ సబ్నెట్ టూ లోనే సో కింద రండి ఇదేంటంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ సేమ్ అదే యాడ్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాక్స్ నేమ్ వచ్చి వెబ్ సర్వర్ హై పాయింట్ టూ గుడ్ లాంచ్ అయ్యి లాంచ్ అయిపోతుంది సో వెబ్ సర్వర్ టూ అయితే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లాస్ట్ వన్ అనమాట నేను యాక్చువల్గా మీరు అడగచ్చు మూడు ఒకేసారి డిప్లాయ్ చేసి అడగచ్చు అండి ఇక్కడ మూడు ఇస్తే మూడు డిప్లాయ్ అయిపోతాయి కానీ మూడు ఒకే సబ్మెంట్ డిప్లాయ్ అవుతాయి అది నాకు వద్దు అందుకే మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాను మ్యాన్యువల్ ఆడి స్క్రిప్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు చెప్పండి నేను క్రిస్టల్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా చేయలేదు జస్ట్ అడుగుతున్నాను ఏమనుకోదండి ఇప్పుడు టైపు ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఫస్ట్ ఒకటి అని ఇస్తున్నాం కదా అవును కాదు కాదు ఒకేసారి అక్కడ మూడు అని ఇస్తే మనకి మూడు ఇన్స్టెంట్ లో అవుతాయా అంతే కదా మూడు ఒకేసారి ఒకే దాకా అంటే ఒకే ఐపి ఎట్లా అది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మూడు డిప్లై ఈ మూడు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మూడు ఎక్కడికి ఎక్కడ డిప్లై అవుతాయి టాటా టూ లో డిప్లై అవుతాయి సో ఆటోమేటిక్ గా నేను ఇక్కడ ఐపీ ఇచ్చాను దాని తర్వాత టూ ఐపీ డిప్లై అయిపోతుంది దాని తర్వాత అవైలబిలిటీ జోన్ లో మూడు క్రియేట్ అవుతాయి అవునా చేస్తున్నారు చేయండి కొంచెం రైట్ సో మీరు చూసారంటే మూడు డిప్లాయ్ అయిపోయినాయి చర్చ అది నిజంగా అయిందో లేదు ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను కాపీ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇంజనిక్స్ వస్తుంది సర్వర్ వన్ లో సర్వర్ టూ చెక్ చేద్దాం ఇక్కడికి వస్తాను సర్వర్ టూ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ రండి ఇక్కడ కూడా అదే సర్వర్ త్రీకి వెళ్ళాను సో మీరు చూసారంటే మూడు కూడా అదే పేజ్ వస్తుంది చూడండి సో ఇప్పుడు నేను లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఈ విధంగా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ పెట్టాను అనుకోండి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అని చెప్తాను కానీ మీకు ప్రూవ్ చేయాలి కదా నేను మూడు ఒకే పేజ్ చేస్తే ఎట్లా ప్రూవ్ చేయడం మీకు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈ కింద ఈ వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్ ఇస్తుంది కదా దాని కింద ఇంకొకటి పెడతాను అనమాట వెబ్ సర్వర్ వన్ టూ త్రీ అని కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మీకు తెలుసు తెలుస్తుంది అనమాట రియల్ టైమ్ నీకు ఉండదండి మీకు టెస్టింగ్ జరగాలి కదా చూపిస్తున్నాను సో దానికి ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ సర్వర్ వన్ లో లాగిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ ఎడిట్ చేయాలండి ఎడిట్ చేయాల్సిన ఫైల్ వచ్చి ఫస్ట్ నేను నానో వాడతాను 
నేను వాడి మీరు విమ్ విఏ కూడా వాడుకోవచ్చు విమ్ ఎడిటరు యూజర్ షేర్ ఎంజినెక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట సో ఈ ఫైల్ని బేసిక్గా ఎడిట్ చేయాలన్నమాట సో నేనేం చేస్తాను ఎంటర్ అంటాను ఇక్కడ కంట్రోల్ డబల్ యూ కొడితే సర్చ్ వస్తుంది వెల్కమ్ అని చెప్తే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తాను దాని కిందకి వెళ్ళి రైట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి చూసారా దీనికోసం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రెండో సర్వర్ లో చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తా సెకండ్ సర్వర్ ఏది ఇది సెకండ్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ వన్ వెబ్ సర్వర్ టూ ఫైనల్ గా ఓకే సో రైట్ మనకు కావాల్సింది వన్ టూ త్రీ సెట్ అయిపోయింది అనమాట సో అదే అనమాట ఫస్ట్ ఏంది మనకి క్రియేట్ త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ త్రీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఏబిసి తర్వాత లాగిన్ టు ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఎడిట్ ద హోమ్ పేజ్ తర్వాత ఏంది క్రియేట్ ఎ టార్గెట్ గ్రూప్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ సర్వర్స్ వన్ టూ త్రీ అనమాట సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీకు ఇక్కడ మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ పంపిస్తుందండి టార్గెట్ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ అలా చెప్పచ్చు సెట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అనమాట ఎలా అంటే మనకి ఒక సెట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ కేవలం ఆ గ్రూప్ లో ఏ మెషిన్స్ ఉంటే వాటికి మాత్రమే లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మనం ఏం చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ యాక్చువల్కి నేను నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తా ఏం చేస్తా ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కెళ్దాం క్లియర్ గా ఇక్కడికి వచ్చి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ కెళ్ళి క్రియేట్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటాను సో క్రియేట్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అన్నప్పుడు మీకు మూడు రకాల లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయ్యండి క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది ఓల్డ్ అనమాట ఇది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈ రోజు మనం నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూస్తాం ఆటో స్కేలింగ్ చెప్పేటప్పుడు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్తాను నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటంటే నార్మల్ గా మీకు మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే దేనికైనా మీరు వెబ్సైట్స్ కి వాడుకోవచ్చు అప్లికేషన్స్ కి వాడుకోవచ్చు దేనికి కావాలన్నా కూడా నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడుకోవచ్చు కానీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి స్పెసిఫిక్ గా హెచ్టీటీపి హెచ్టీటీపీఎస్ కి అంటే అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడతారనమాట సో ఈరోజు మనం నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడదాము క్రియేటర్ అండి సో ఇక్కడ ఏమిస్తుందంటే నేను శ్రీ వెబ్ యాప్ అని ఇస్తాను ఓకే ఆర్ శ్రీ సింపుల్ గా సి శ్రీ యాప్ అని కూడా ఇచ్చుకోవాలి మేము ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి యాప్ అని ఇచ్చుకో ఏదైనా ఓకే ఓకే సో మీరు ఏ పోర్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎయిటీఆ ఎయిటీ ఎయిటీఆ మీ ఇష్టం ఎందుకంటే సున్నానే ఒకటి నుంచి అరవై ఐదు వేల పోర్ట్లు ఉన్నాయి మీరు మీ అప్పటికి నార్మల్ గా వెబ్సైట్ వచ్చి ఎయిటీలో ఉంటుందండి ఇదంతా ఎయిటీలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎయిటీ ఇచ్చాను అనమాట 
ఎందుకు వచ్చి ఏవిపిసి ఆబ్వియస్ గా టాటా వీపిసి వన్ టూ త్రీ ఒకవేళ మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీసీ ఉంటే అది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎలాస్టిక్ ఐపీసీ లేవు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అన్ని కూడా టెన్ డాట్ వన్ హండ్రెడ్ టూ టూ హండ్రెడ్ త్రీ డాట్ హండ్రెడ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు సెలెక్ట్ చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఫైన్ మీరు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముందే మీరు యాడ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి ఇంటర్నెట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఓకే సో మీరు కానీ దిగా యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి తర్వాత యాడ్ చేసుకోలేరు ఈ దాని ఏమంటారు సబ్నెట్స్ సో క్రియేషన్ అప్పుడే మీరు సబ్నెట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్ గా నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు బట్ ఇక్కడ మాత్రం స్టార్టింగ్ లోనే యాడ్ చేసేయాలి ఓకే సో కాన్ఫిగర్ రౌటింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇదనమాట నేను చెప్పింది ఈ స్టెప్ ఇది టార్గెట్ గ్రూప్ ఫస్ట్ నేను దీంతో పాటు క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్ అని సో టార్గెట్ గ్రూప్ వచ్చి సేమ్ అదే ఇస్తాను వెబ్ యాప్ అని ఇచ్చి రిజిస్టర్ టార్గెట్స్ అని వస్తుంది రిజిస్టర్ టార్గెట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూపిస్తుంది సార్ వన్ టూ త్రీ మూడు కనిపిస్తున్నాయి నేనేం చేస్తాను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ టూ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ టు రిజిస్టర్డ్ అంటాను అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నట్టు ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఏమంటే టార్గెట్ గ్రూప్ లో పెట్టు టార్గెట్ గ్రూప్ అంటే డైరెక్ట్ గా మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అని చెప్పి సో మూడోది మళ్ళీ యాడ్ చేద్దాం ఓకే టెస్టింగ్ కోసం చూస్తున్నాం కాబట్టి వన్ టూ యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ రివ్యూ సో క్రియేట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ రెండు సర్వర్లు దాంట్లో పెడతారనమాట మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లెట్స్ వెయిట్ సో మీరు చూసినట్లయితే ప్రొవిజన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలా ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్స్ అయితే ఇండివిజువల్ గా ఒకదానికి యూఆర్ఎల్ ఉంది కాబట్టి మనం యాక్సెస్ చేసాము సేమ్ ఇలాగే దీన్ని ఈ డిఎన్ఎస్ నేము డిఎన్ఎస్ నేమ్ అంటామండి ఇలాంటి డిఎన్ఎస్ నేమ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట మీరు చూసినట్లయితే ఇది చూసారా శ్రీ యాప్ ఇది లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట సో అది క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ తీసుకెళ్లి ప్లేస్ చేస్తే మీకు పని చేయాలి ఓకే సో ఇది ఇంకా ప్రొవిజనింగ్ లో ఉంది కాబట్టి టైం పడుతుంది మీరు కొంచెం వెయిట్ చేశారంటే వస్తుంది అనమాట లెట్స్ వెయిట్ మీరు స్పీకర్ ఆన్ చేస్తున్నారా అది చాట్ లో బటన్ లేకపోతే నేను చెప్తాను we can add three servers to cluster and do i'll be to it the cluster uh, the cluster concept led kada and asla ek cluster concept em ledhe edo bol jesthlo meer cluster lo meer cluster create chesina appudu cluster ki okate ip untundi so meer cluster eppudu create chestaru databases clear chestaru maamulu cluster ne database create chestaru mari database ki meeku load balancer water andi endukante క్లస్టర్ లో ఒకటి యాక్టివ్ ఒకటి ప్యాసివ్ లో ఉంటది అనమాట ఎందుకంటే డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి కాబట్టి కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ క్లస్టర్ రెండు వేరే వేరే క్లస్టర్ అనేది డేటాబేస్ కోసము లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఓన్లీ 
వెబ్ అప్లికేషన్స్ కోసం అంటే వెబ్ సర్వర్స్ కోసం కాబట్టి రెండు వేరే వేరే అలా చేయకూడదు అలా చేయాలంటే మీరు రెండు క్లస్టర్లు క్రియేట్ చేసి ఆ రెండు క్లస్టర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు లోడ్ బ్యాలెన్స్కి ఏమైంది ట్రాఫిక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది కానీ దీని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఆ చేసుకోండి దాని ఏముంది మీకు డేటా మారకూడదు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా మారేదని తలకానట్టి సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇలా చేయొచ్చు సో మీరు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇది ఒక క్లస్టరు ఇది ఒక క్లస్టరు అనుకోండి సో దీంట్లో ఏమైనా మీకు అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అలాగే దీంట్లో కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్ దగ్గర డేటా ఏముండదండి అది బేసిక్ గా వెళ్ళి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి బేసిక్ గా వెనక్కి ఇక్కడ డేటా బేస్ కే కనెక్ట్ అవుతాయి ఒకే డేటా బేస్ కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే మీరు కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఈఎల్బి పెట్టుకొని ఇలా చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ ఒక ఈఎల్బి పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఒక ఈఎల్బి పెట్టుకొని ఇది లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటుంది అనమాట దీనికి దీనికి మరి ట్రాఫిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పైన మీరు మళ్ళీ ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఇదేంది మళ్ళీ మీకు వెబ్ వెబ్ సర్వర్స్ లేరు అనమాట సపరేట్ గా పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది ఈ విధంగా మీకు మళ్ళీ ఇంకొక లోడ్ బ్యాలెన్స్ అట్ టాప్ లో ఉంటుంది పైన పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ పైన పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వస్తుంది ఈ విధంగా ఎంత కంప్లీట్ గా అంత కంప్లీట్ చేసుకోండి సో రెండు లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఇక్కడ అలా కూడా చేయొచ్చు సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో డేటా బేస్ చేయలేము అనమాట క్లియరా ఓకే మీరు చూసినట్లయితే యాక్టివ్ వచ్చేసిందండి సో మూడు అవైలబిలిటీ జోన్స్ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈ విధంగా అంటే నాకు రావాలి ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు ఏమైంది వెబ్ సర్వర్ టూ కి వెళ్ళింది నేను ఏం చేస్తానండి అందరికి చాట్ లో పెడుతున్నాను చూడండి మీరు యాక్సెస్ చేయండి ఒకరికి వెబ్ సర్వర్ వన్ రావాలా ఇంకొక వెబ్ సర్వర్ టూ రావాలా చూడండి చెక్ చేయండి ఓకే సో ఇంకా చెక్ చేయండి అందరు వెబ్ సర్వర్ అని సో ఇప్పుడు చూసారంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది చూడండి మీలో కొంతమందికి ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ టూ వస్తుంది మీకు కొంతమందికి మిగతా వాళ్ళకి ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం దీన్ని మన మూడో సర్వర్ ఉందిగా దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం ఎలా చేయాలి ఇక్కడికి వస్తాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి బేసిక్ గా టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఉంటుంది టార్గెట్ గ్రూప్స్ కి వెళ్తాను వెళ్ళి టార్గెట్స్ ఉంటుంది వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రస్తుతం మీరు చూసినట్లయితే రెండే ఉంది అనమాట ఎడిట్ అంటాం ఎడిట్ అని మూడో సెలెక్ట్ చేసి యాక్ట్ రిజిస్టర్డ్ అని సేవ్ అనండి సో మీరు చూసినట్లయితే అది ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అనమాట ఇనిషియలైజ్ అయ్యి కాసేపు తర్వాత హెల్తీకి రావాలా హెల్తీకి వచ్చినాక అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ వచ్చి మూడు రీజియన్స్ లో కూడా మీకు లోడ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా ఓకే ఒకవేళ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్టింగ్ లో మీరు కానీ చేయలేదు అనుకోండి ఈ అంటే మూడు అవైలబిలిటీ జోన్ లో యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడాలి వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి మూడు సబ్నెట్ మూడు అవైలబిలిటీ జోన్ లో సో అలా యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి ఇంకా యాడ్ చేయలేరు మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు మీకు అటువంటప్పుడు మీరు అయినా కానీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మిషన్ యాడ్ చేయొచ్చు అండి బేసిక్ గా ఎడిట్ అని చెప్పి మీరు బేసిక్ గా సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేయొచ్చు మిషన్ ఇక్కడ ఓకేనా అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ అన్యూస్డ్ అని వచ్చేస్తుంది మీకు సో ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇనిషియల్ హెల్తీ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఏముంటే అన్యూస్డ్ అని వస్తుంది కాబట్టి యాక్ట్ చేయలేదు ఓకే లెట్స్ వెయిట్ మీకు ఇది అయిపోయినాక మీకు ఏంటంటే మూడు లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట రిఫ్రెష్ ఆ 
హర్షారు చెప్పాలి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చా సో లోన్ బ్యాలెన్సర్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ దట్ అప్లికేషన్ ఒక డిమాండ్ బేస్ చేసుకుని కదా అది డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి నార్మల్ గా అవునండి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ అంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ గా మీరు లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు క్లియర్ గా స్టేట్ చేస్తుంటాడు అనమాట చూజ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అల్ట్రా హై స్పీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ గా ఉంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది సో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏ విధంగా ఏ విధంగా అంటే మీకు మీ వెబ్సైట్ ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా అంటే మీరు వెనక యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట యాడ్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకోవచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే మీకు ఒకేసారి మీకు తెలుసు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ మనకి ఫిఫ్టీన్త్ టు థర్టీలో హెవీ ట్రాఫిక్ వస్తుంది మనకి బాగా ట్రాఫిక్ వస్తుందని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముందే మనం వీళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి ఎవరికి అమెజాన్ వెబ్సైట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వచ్చిందంటే కష్టం వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేయడం ఒక్కసారిగా వచ్చిందంటే ఇబ్బంది అనమాట అందుకని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి చెప్పచ్చు చెప్పేసి కొంచెం వామ్ అప్ చేసి పెట్టండి నా లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందుగానే కొంచెం ట్రాఫిక్ పంపించి ఓకే సో దాన్ని రెడీగా పెడతారు బట్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏముంది యువర్ఎల్ పంపించడమే కదా ట్రాఫిక్ మీరు సో పంపించుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకేనా సో స్టిల్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుందా సేఫ్ కాకూడదు సేఫ్ తీసుకోవద్దండి సో మీకు ఏమవుద్దండి ఒకవేళ సడన్ గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి దాని ఏమంటారు పని చేయట్లేదు అనుకోండి ఎట్లా చెప్పొచ్చు సర్వర్ ఏమైనా డౌన్ అయింది లేకపోతే అప్లికేషన్ ఏమైనా డౌన్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏదైనా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు హెల్త్ చెక్ చూసారు అనుకోండి సో ట్రాఫిక్ పోర్టు మీకు డిఫాల్ట్ ఎయిటీ పోర్ట్లో చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో థ్రెషోల్డ్ వచ్చి మీకు బేసిక్ గా ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు ఓకేనా సో మీకు ఎవ్రీ థ్రెషోల్డ్ వచ్చి మూడు అన్హెల్దీ ఒక్కసారి మూడుగానే వచ్చింది అనుకోండి సో మీకు ఆబ్వియస్ సారీ థర్టీ సెకండ్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటుందండి సో అలాగే మూడు సార్లు కానీ సరిగ్గా రీచ్ కాలేదు అనుకోండి అదేం చేస్తుందంటే వెంటనే టక్క టక్క చెక్ మీకు తీసేస్తుంది అనమాట అంటే లిస్ట్ లోని తీసేస్తుంది బాగా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో లెట్ సి టార్గెట్ గ్రూప్స్ టార్గెట్ సి ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే చూడండి మూడు హెల్తీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను జస్ట్ కాపీ చేసి ఇంకొక కొత్త రైట్ క్లిక్ ఇన్కాగ్నిటో విండో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ పెడతాను చూసారా వెబ్సైట్ వర్త్ త్రీకి వెళ్తుంది నాకు మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా అట్లీస్ట్ మీరు ఎవరో ఒకరికి వెబ్సైట్ వర్త్ త్రీ అయినా రావాలన్నమాట అంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అట్లా ఎక్కడ సో వస్తుందండి ఓకే వెబ్సైట్ లో త్రీకి వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూసారా మీరు వన్ టూ త్రీ సూర్య గాని చక్రి గాని సెకండ్ సూర్య గాని త్రీ ఈ విధంగా లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ టైంలో సో ఇమాజిన్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి పరిస్థితి ఏంది ఆ టైంలో సో నేనేం చేస్తాను ఇన్స్టెన్సెస్ కి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి నేను లేదంటే మనం నేను వన్ అండ్ టూ కదా సో ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీస్ ఎంజిన్ స్టాప్ అన్నాను అలాగే సర్వీస్ ఎంజిన్ స్టాప్ అన్నది అనుకోండి సో రిఫ్రెష్ చేద్దాం రిఫ్రెష్ చేసి నాకు ఏం రాకూడదు అనమాట పోర్టు పోయింది అలాగే పోయింది సో ఇప్పుడు మనం దీని ఏమంటాము యాక్చువల్ డిలీట్ చేసి ఉండొచ్చు కాబట్టి కాకపోతే నేను ఏంటంటే 
సో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ కెళ్దాం సారీ టార్గెట్ గ్రూప్స్కి చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏం అవుద్దామని సో కాసేపు వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్గా చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే అది కావట్లేదు కదా టీసీపీ పోట ఎయిటీలో పోవట్లేదు కాబట్టి యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇది అదే నేను డిలీట్ చేస్తుంటే వెంటనే డిలీట్ చేస్తుండేదండి ఇక్కడ నుంచి చూసారా నేను కానీ వన్ నైన్ టూ డిలీట్ చేస్తుంటే వెంటనే తీసేస్తుంది అనమాట కానీ చాలా సందర్భాల్లో మీకు డిలీట్ కాదనమాట సర్వీస్ డౌన్ అయిపోతుంది సర్వీస్ డౌన్ అయిపోతున్నప్పుడు ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది చూడరు ఎలా చూస్తుంది ఇది అని చెప్పి త్రీకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి త్రీకి వెళ్తుంది మీరు కూడా అందరు ఒకసారి ట్రై చే మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేశారు అనుకోండి ఎవరికైతే టూ వన్ వస్తుందో అందరికి త్రీ పోవాలా చెక్ చేసి చూడండి అందరికి త్రీకి వెళ్ళిందా సో అందరికి త్రీ రావాలి ఓకేనా సో బ్యాక్ ఎండ్ లేదంటే ఇక్కడ చూపించకపోయినా దానికి తెలుసు అనమాట ఓకే ట్రాఫిక్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఓ దానికి పోవట్లేదు అని చెప్పి సో ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అది అన్ని అన్నిటికి తీసుకెళ్లి త్రీలో పెట్టేయాలి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూపించారు దానికోసం వెయిటింగ్ అండి ఇక్కడ వచ్చేయాలన్నమాట ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ అప్పు కావట్లేదు సో అందరికి అందరికి యాక్సెస్ అవుతుంది కదా త్రీ 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 ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా ఓకే సో ఒకవేళ మీకు సర్వీస్ డౌన్ అయినా కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది చూసారా అన్హెల్తీ అన్హెల్తీ చూసారా సో మనం ఉన్నాక చెప్ చెప్పాను కదా హెల్త్ చెప్స్ ఏం చేస్తుంది ఇంటర్వెల్ థర్టీ సెకండ్స్ తీసుకుంది టక్టక్ చెక్ చేసింది తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చెప్తుంది డౌన్ అని చెప్తుంది సో మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది మనం వెళ్ళి యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండ్స్ అండి మీరు క్లౌడ్ వాచ్ మానిటర్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ వాచ్ చెప్తాను లేదా మీకు దాని ఏమంటారు ఏమైనా మానిటరింగ్ టూల్ ఉంటే టూల్ తో చేసుకోవచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే క్లౌడ్ వాచ్ ఉంటుంది అనమాట దాంతో చేసుకోవచ్చు ఫలానా ఎర్ర వస్తే మీరు ఈ సర్వీస్ స్టాప్ అయిపోతే నాకు రావాలని చెప్పి ఎలర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అలర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది కదా రీచ్ కావట్లేదు అని చెప్పి దాని క్లౌడ్ వాచ్ లో కాన్ఫిగర్ చేసి చూద్దాం మళ్ళీ చూద్దాం క్లౌడ్ వాచ్ అప్పుడు సో సో కొంతసేపు ఆగి అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అన్నిటి మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో అండ్ ఒకవేళ ఏమైనా పొరపాటున ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అది ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేసుకుని మొత్తం దాని ఏమంటారు ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా మనం చేసి పెడుతుంది అక్కడ సో మనం కొంచెం వెయిట్ చేసి వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూడండి హెల్త్ చెక్స్ మానిటరింగ్ టూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మా చూసారనుకోండి మానిటరింగ్ అన్హెల్తీ కోర్స్ చూసారా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో నేను పెట్టచ్చు అనమాట ఒకవేళ అన్హెల్తీ కో హోస్ట్ లో ఏమన్నా పోయినాయి అంటే అలారం కాన్ఫిగర్ చేయచ్చు కాన్ఫిగర్ నో కాన్ఫిగర్ అలారం క్రియేట్ అలారం అని చెప్పి సో అన్హెల్తీ హోస్ట్ మోర్ దెన్ ఈ పర్సెంట్ అంటే నాకు మేలు వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఇది ఇదంతా మీకు తర్వాత చెప్తాను బట్ ఇలా చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది చాలా చాలా విధాలుగా చేయొచ్చు అండి సో దాన్ని ఏమంటారు లేదంటే ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో కూడా పోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెన్స్ లోపల మన క్లౌడ్ వాచ్ లాక్స్ అక్కడ కూడా అలారం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు రెండు పని చేస్తాయి సో చూసారా మళ్ళీ హెల్తీగా వచ్చేసింది మళ్ళీ అందరూ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి మొత్తం ఒక కొత్త విండో ప్రైవేట్ విండో ఓపెన్ చేసి చేయండి అందరికి మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ కావాలన్నమాట సో నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను ఎందుకు త్రీ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు వన్కి వెళ్ళండి చూసారా సో ట్రై చేయండి ఓకే అందరికి ఓకే సూర్యకు వంద వచ్చింది సో ఈ విధంగా సో దిస్ ఈస్ వాట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్స్ అండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఆటో స్కేలింగ్ రేపు చెప్తాను మనం ఏంటంటే దీనికి వెళ్ళిపోతాం సిస్టమ్స్ మేనేజర్ చూద్దాం అనమాట సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మూడు మిషన్ దానికి మేము రన్ చేయాలంటే మూడు నాలుగు మిషన్లు కావాలి కాబట్టి సిస్టమ్ మేనేజర్ మనం సిస్టమ్ మేనేజర్కి వెళ్దాం సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో అర్థం కాదు టాపిక్ ఏమన్నా క్లియర్ కదా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి సంగతి అని చెప్పి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చి ఒక విపిసిలో పనిచేస్తుంది ఒక రీజియన్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది అందుకే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి మూడు అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే మూడు సబ్మిట్లు యాడ్ చేశాను అంతేగాని ఇప్పుడు నేను ఒహాయోలో ఉన్న సర్వర్ నీకు యాడ్ చేయడం కుదరదు సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్స్ అట్ రీజనల్ లెవెల్ ఓకే వర్క్స్ అట్ రీజనల్ లెవెల్ కానీ మీరు అడగచ్చు అటు అటువంటప్పుడు నాకేం కావాలా నేను రెండు రీజియన్స్ మంచి లోడ్
yes or no okay so next vachi manaki ikkada systems manager services vastundandi so idu endante manu uh, centralized ga ikkada nunchi manu manage cheyadaniki mana servers and even count on premises servers kuda manage cheyachu patches cheyachu manu endante emanna automation ga avalante adu kuda configure chesantha cheyachu but deentlo manu concentration cheyalasindi vachi manaki run command anamata okay so meer em cheyachante ikkada nunchi manu ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన కమాండ్స్ అని రన్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నానండి నాకు మూడు సర్వర్లు ఉన్నాయండి ఈ మూడు వన్ టూ త్రీ అని ఈ మూడు సర్వర్స్ మీద నేను ఏం చేయాలంటే ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి నార్మల్ గా అనుకుందాం ఓకేనా ఒక యూజర్ ఐడి వచ్చి కొత్త యూజర్ ఐడి ఒకటి క్రియేట్ చేయాలా క్రియేట్ చేసి అతనికి నేను యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుందాం అనుకుందాం ఓకేనా సో దానికి ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ద్వారా కమాండ్ రన్ చేయొచ్చు అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్ మేనేజర్ కి సారీ ఇక్కడ కాదు మేనేజ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్తే మనకు కనిపించాలి అనమాట ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇక నాకేం కనిపించలే ఇక్కడ మెషిన్స్ ఏం కనిపించలేదు యాక్చువల్ గా ఎందుకు అంటారా సో ఇక్కడే మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఐఏఎం ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఇది మనం ఐఏఎం కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం బట్ ఫర్ నౌ మీకేందంటే రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి యూజర్స్ రోల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి యూజర్స్ రోల్స్ యూజర్స్ ఎవరికంటే మళ్ళాంటి వాళ్ళ కోసం అనమాట యూజర్స్ లాగిన్ చేసి మేనేజ్ చేయడానికి మీ కంపెనీలో చేరారు అనుకోండి మీరు మేనేజ్ చేయాలి కదా మీకంటూ ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి అది వచ్చి యూజర్స్ అనమాట ఓకే రోల్స్ ఎందుకంటే రోల్స్ యూజర్స్ కోసం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ గా రోల్స్ అనేది మన కోసం కాదు రోల్స్ అనేది ఎందుకంటే ఒక ఏడబ్ల్యూఎఫ్ సర్వీస్ ఇంకొక ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి చూడండి వాట్ ఆర్ ఐఏఎం రోల్స్ ఐఏఎం రోల్స్ ఆర్ సెక్యూర్ వే టు గ్రాండ్ పర్మిషన్స్ టు ఎంటిటీస్ దట్ యూ ట్రస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఏఎం యూజర్ టు అనదర్ అకౌంట్ అప్లికేషన్ కోడ్ రన్నింగ్ ఆన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ దట్ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీ టు మిషన్ ఉంది ఈసీ టు మిషన్ వచ్చి తీసుకెళ్లి డేటాబేస్ కి రాయాలి ఓకేనా రాయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఏంది ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా రోల్ అప్లై చేసి సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇంకా చెప్పాలంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ రోల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై వన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ టు యాక్సెస్ అనదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక ఒక కమాండ్ రన్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇది కమాండ్ రన్ చేయాలి ఎవరి మీద రన్ చేయాలా మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడిటి మీద రన్ చేయాలా ఎఫ్ సర్వర్ వన్ టూ అండ్ త్రీ మీద రన్ చేయాలి అంటే అప్పుడు సిస్టమ్స్ మేనేజర్ కి దాని మీద యాక్సెస్ ఉండాలి కదా ఉంటేనే కదా చేయగలం అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట ఓకేనా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను క్రియేట్ యాక్చువల్ ఒక రోల్ ఉంటుందండి మీకు ఇక్కడ నేను ఎస్ఎంఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఎస్ఎంఎస్ ఈసీ రోల్ అని ఉంటుంది అనమాట బట్ మీకు చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ రోల్ అని అండి అని దేనికోసం ఈసీ టూ కోసం అలౌ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ టు కాల్ అదర్ సర్వీసెస్ అంటే ఏమవుతుందంటే సో ఈసీ టూ మెషిన్ వచ్చి సిస్టమ్స్ మేనేజర్ మీద పని చేయగలదు అనమాట రోల్ ఇస్తే మనం సో ఈసీ టూ సెలెక్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ అంటాను పర్మిషన్స్ లో మనం ఎస్ఎస్ఎంఎఫ్ ఎంఎఫ్ అని అండి అంటే సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఫుల్ యాక్సెస్ అనమాట సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ రివ్యూ అని అండి ఇక్కడ పేరు ఒకటి ఇవ్వండి మై ఎస్ఎంఎస్ రోల్ అని ఏదో పేరు ఇవ్వండి క్రియేట్ రోల్ అని అండి క్రియేట్ రోల్ అంటే మీకు ఈ రోల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఏం రోల్ అలౌ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ టు కాల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ మీకు సిస్టమ్స్ మేనేజర్ అనమాట మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఎస్ఎంఎస్ ఈసీ రోల్ అని ఉంది ఓకేనా ఇది అప్లై చేస్తాను ఓకే సో ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రోల్ ఎలా అప్లై చేయాలా మీరు పైకి వెళ్ళండి ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళి సో అన్ని ఒకసారి చేయలేము అనుకుంటాను బట్ ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్ లేదు వన్ బై వన్ చేయాలి సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్ అటాచ్ అవర్ రీప్లేస్ ఐఏఎం రోల్ అని సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఎస్ఎంఎస్ అని ఇవ్వండి అప్లై క్లోజ్ అలాగే సెకండ్ సర్వర్ ఐఎం రోల్ ఓకే సో మనం చూసామంటే వెబ్సైట్ వన్ రోల్ అసైన్ అయిపోయింది 
web server 2 role assign ayindi web server 3 role assign ayindi okay na so ippudu manaki ikkada chupichal anamata actually idu em cheyalante meeru vm create ayyatappude ee role assign cheyalandi nen kaavalan tarvata assign cheyadu kada already create chestunnam kabatti so kinda kochi nen ikkada run command nochi run a command ante meer kinda koste ikkada instances lo chupichal anamata select instances ante ee moodu chupichala konni saalu chupichadu ikkada endukante ippude kada role assign chesam ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగి చేస్తే కనిపిస్తుంది లేదు వెంటనే కనిపించాలి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి సర్వీస్ ఉంటుంది ఒకటి నేను ఏమంటానంటే పిఎస్ ఐఫోన్ ఈఎఫ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఒక సర్వీస్ రన్ అవుతుంది చూసారా యూజర్ బిన్ ఎస్ఎస్ఎం ఏజెంట్ అని అది సెలెక్ట్ చేసి నేను సింపుల్గా రీస్టార్ట్ అంటాను అలాగే అన్నిట్లో సింపుల్ గా రన్ చేయటం చేసినా చాలా యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మళ్ళీ రన్ కమాండ్ అంట రన్ కమాండ్ వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళి ఇంకా మనం స్పెసిఫైడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఇంకా ఇంకా రాలేదా రావాలే సారీ అక్కడ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసి లైనెక్స్ కదా రన్ రన్ ఎస్ షెల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ లైనెక్స్ కదా షెల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసి కిందకు వచ్చి సెలెక్ట్ చేస్తే చూసారా వచ్చిన ఎం మూడు అంత మూడు వచ్చాయి కాదు బట్ ఈ విధంగా అనేబుల్ చేసిన చూడండి ఏజెంట్ వర్షన్ టూ పాయింట్ టూ ఓకేనా సో నేను ఏం చేసి నేను కావాలనుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీకు చూపిస్తాను అనమాట దీంట్లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్య అనే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి క్యాట్ ఈటీసి పాస్వర్డ్ అని టైప్ చేస్తే నాకు పాస్ కనిపిస్తుంది యూజర్ సో మీరు చూసారంటే సూర్య అనే యూజర్ లేరు ఇక్కడ అవునా ఒక క్రియేట్ చేద్దాం ఒక యూజర్ని ఓకేనా సో ఎలా చేయొచ్చు ఇక్కడ రన్ కమాండ్ వాడి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా అన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మూడు సెలెక్ట్ చేసి కిందకు వచ్చి కమాండ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఏమని బిన్ బ్యాష్ అంటాను యూజర్ యాడ్ సూర్య ఎం ఇన్స్టాల్ ట్రీ హైఫన్ వై అంటే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉందండి ఫోల్డర్స్ లిస్ట్ చేయడానికి ట్రీ అనే ఉంటుంది అనమాట ట్రీ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఏం కనిపిస్తుంది లేదనమాట సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఓకేనా ఇది సో మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఎస్ బ్యాష్ బిన్ అని ఇట్లు కూడా ఇవ్వచ్చు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు సో ఇది ఇట్లా కాకుండా మనం ట్యాగ్ కూడా వాడచ్చు అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకేనా సో రన్ అంటాను సో మీరు చూసారంటే మూడు రన్ అవుతుంది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చూద్దాం ఏమవుతుందో సో రెండు సక్సెస్ అయిపోయినాయి సో దేని ఏదై సక్సెస్ అయింది యాక్చువల్ గా ఓకే మూడు కా మూడు సక్సెస్ కావాలి యాక్చువల్ గా ఓకే సరే చూద్దాం వీటి ఏమైనా ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో దీంట్లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ అంటే నేను ఇంకా దీంట్లో అయినట్లేదు సరే సూర్య క్రియేట్ అయిందా అలాగే ట్రీ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిందా సరే ఉందా సిడీ ఈటీసీకి వెళ్ళి ట్రీ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి మొత్తం ఫోల్డర్ లిస్ట్ వస్తుంది మీకు చూసారా ఈ విధంగా అలాగే మూడోది ఏంది ఇది ఇక్కడ కూడా ఓకే సూర్య క్రియేట్ అయింది ట్రీ అంటే పనిచేస్తుంది సో ఓన్లీ ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మనకి సో అది కూడా చూద్దాం సో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందండి ఇదేంట్లో సర్వర్ వన్ లో నేను ఏమంటానంటే ఒకసారి ఆ ఏజెంట్ రన్ చేస్తాను ఓకే 
అయిపోయింది చూసారా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది ఒకసారి ఏజెంట్ రన్ చేయగానే మొత్తం అయిపోయింది సో మీరు చూసినట్లయితే మొత్తానికి మూడిట్లో కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సెంట్రలైజ్డ్ గా అన్నిటి మీద రన్ చేయొచ్చు అయితే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే మూడు సర్వర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను సింపుల్ గా మూడు చెక్ మార్క్ పెట్టేసి రన్ చేశానండి కానీ ఫ్యూచర్ లో మీకు మూడు వందల మిషన్లు ఉంటాయి ఓకేనా సో క్యాట్ ఇటీసి పాస్వర్డ్ సూర్య వచ్చింది ట్రీ వచ్చింది సో ఫ్యూచర్ లో మీకు మూడు వందల మిషన్లు ఉంటాయి అందులో వచ్చి డెబ్బై వచ్చి మీకు దాన్ని ఏమంటారు టెస్టింగ్ రెండు వందల ముప్పై వచ్చి ప్రొడక్షన్ అనుకున్నాం అప్పుడు నేను ఈ రన్ సేమ్ కమాండ్ రన్ చేయాలనుకుంటాను రన్ కమాండ్ అంటాను రన్ కమాండ్ అని కిందకు వచ్చి చెక్ చేసుకో ఇట్లా వచ్చి అన్ని రెండు వందల డెబ్బై సెలెక్ట్ చేసుకున్న కుదరదు కదా ఇంకోటి ఏదో ఉండాలి కదా ఇంకో దారి రావాలి కదా దానికోసం మనం ఏంటంటే ట్యాక్స్ వాడుకోవచ్చు సో నేనేం చేస్తానండి ఇప్పుడు సింపుల్ గా దీని ఇక్కడ అన్నిటికీ ట్యాక్స్ ఇస్తాను ఏమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది కదా ఇన్స్టెన్సెస్ లో వెబ్ సర్వర్ వన్ టూ వచ్చి ప్రొడక్షన్ త్రీ టెస్ట్ అనుకుందాం సో దానికి నేనేం చేస్తాను వెబ్ సర్వర్ వన్ కు వచ్చి నేను ముందే చెప్పా ట్యాక్స్ చూడడానికి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది తర్వాత హెల్ప్ అవుతాయి బాగా అని సో నేను ఏమంటాను ఈఎన్వి అని ఇచ్చి ప్రాడ్ అని ఇస్తాను దీనికి వన్ కి అలాగే టూ కూడా ఈఎన్వి అని ఇచ్చి ప్రాడ్ అని ఇచ్చాను వెబ్ సర్వర్ త్రీ కి మాత్రం నేనేం ఇస్తాను ఎడిట్ అని కొట్టి ఈఎన్వి ఇచ్చి టెస్ట్ అని ఇస్తాను ఓకే సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం రాజ్ చేస్తాను ప్రొడక్షన్ మీద ఇంకో కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయాలను హర్ష అనే యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను సో మనం ఏం చేస్తాం కిందకు వస్తాం కిందకు వచ్చి రన్ కమాండ్ అంటాను మళ్ళీ రన్ ఏ కమాండ్ కిందకు వచ్చి షెల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి రన్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్ స్పెసిఫై ఏ ట్యాగ్ ట్యాగ్ నేమ్ వచ్చి ఈఎన్వి సో ఇది వచ్చి మనకి ప్రాడ్ కదా అనుకుంది ప్రాడ్ పెట్టి సో యూజర్ యాడ్ హర్ష యూజర్ యాడ్ బేసిక్ గా ఎవరి పేరు ఇద్దాం మనకి సో కృష్ణ యూజర్ యాడ్ సాగర్ ఈ ముగ్గురు ముగ్గురు యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకోండి ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ లో మాత్రం నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు ముగ్గురు టీమ్ మేట్స్ వాళ్ళు ముగ్గురు క్రియేట్ చేయాలా నేను ఒక్కో దాంట్లో పోయి చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ నుంచి సో సింపుల్ గా వచ్చి రన్ చేసాను అనుకోండి చూద్దాం ఏమవుతుందో సో రెండు అయిపోయినాయి మూడోది సర్వర్ వన్ అనుకుంటా ప్రాబ్లం ఇస్తూ ఉంది నేను సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు దాయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం సో సింపుల్ గా సూర్య రాలేదు ఇది కాదు అనుకుంటున్నట్లయితే క్రియేట్ అయిందా సక్సెస్ వచ్చిందే ఓల్డ్ యాక్చువల్ గా సేఫ్ తీసుకుంటుంది ఈ మూడు వచ్చి పాత అయినాయి ముందు రన్ చేసిన ఈ మూడు బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ చూపించట్లేదు ఇది అసలు రావాలి కింద వచ్చేసి ఉండాలి ఈ పాటికి నేను ఏమన్నా తప్పించానా ఓకే సో మళ్ళీ చూద్దాం ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం అట్లయితే అదండి సో రన్ షెల్ స్క్రిప్ట్ బాగానే ఉంది స్పెసిఫై ట్యాగ్ 
environment production okay bin dot bash simple open just an em update hyphen y and game one simple okay command is done so run and done so the ammo Shows So some agent is mano. Sir, if start chase net leno, you then go. Sir, so the main do leno. So the name one taro. There are no two on So duplicate session and taro. So mano calls ne the cat etc password. Me choose net leno. Me user ID is create end dala. So Ekkad create ekkad galle do. Ain dal ekkad fetch tanga. Ye maling ko sir run jada. Run kam isar run command anta no. Run a shell script. Tag the instances. Environment. Prod. bin bash user add test user one test user two test user three okay right bin bash is sano so run not sano so diamond failed in the code very good Fail in the question failed view output ah, bin SH bin bash. Okay, open the other copy JC. సరే <laughs> 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 Is one dot hundred. And take first server on the matter. Test user one, two, three. Yeah. The second the ant lochi manaki is two dot hundred. So it could have good duplicate session, you see. And uh anaka the run of the other in chill and the cane. Service end of the control C good thing. So test user one, two, three. Are they more than the just user and conde, which is three dot hundred?
సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ట్యాగ్ ఉందో అక్కడే రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తారు ఆ మోడ్ ఓకే సో మీకు ఈ విధంగా ఏంటంటే సెంట్రలైజ్ గా మేనేజ్మెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట బాగా బేసిక్ గా సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇది స్టేట్ మేనేజర్ అంటారండి యాక్చువల్ గా రన్ కమాండ్ ని దేంతో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది షెఫ్ పప్పెట్ లాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే మీరు సెంట్రలైజ్ గా మేనేజ్ చేయడానికి స్టేట్ మేనేజర్ అంటే ఒక స్టేట్ ని డిఫైన్ చేయడం అనమాట మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు అనమాట దీంట్లో దీని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి అలా ఈ ప్యాచెస్ అన్ని సో అండ్ అసోసియేషన్ డాక్యుమెంట్ డిఫైన్స్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మేనేజర్ అంటే దీంట్లో ఏమి ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి దానికి ఈ మిషన్స్ పెట్టినప్పుడు అదేం చేస్తాం చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో షెఫ్ పప్పెట్ లాగా ఇది కూడా ఒక టూల్ అనమాట బేసిక్ గా ఓకే సో మీరు యాక్చువల్ గా ఇదేంటే అంటే అది ఎక్కువ మంది వాడరు బట్ మీరు ఏంటంటే మీ ఓపిక చూసుకోవచ్చు మీ ఎట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పి నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వీటి మీదే ఉంటుంది సిన్స్ ఈ ఇప్పుడే వచ్చినాయి కాబట్టి అంత ఇదిగా ఏం వాడట్లేదు బట్ మీరు చెక్ చేయాలంటే నాకు రన్ కమాండ్ చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే దీని నుంచి చాలా మంది వాడుతున్నారు ఈ మధ్య కాబట్టి సో అలా కాదు మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే మీరు ట్రై చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ అండ్ అసోసియేషన్ అని చెప్పి మనం ఒక మై వెబ్ సర్వర్స్ అంటారు వెబ్ సర్వర్స్ అని సో దీని ఏమంటారు ఇక్కడ ఒక మన షెల్ స్క్రిప్ ఏదో స్క్రిల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏదబ్బా పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ షెల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద టార్గెట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం పెట్టాలన్నమాట ఇదేమవుతుంటే మనం ఇచ్చిన షెడ్యూల్ బట్టి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అప్డేట్ చేసినా కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి రివర్ట్ చేసేస్తుంది ఎక్కడుందో పొజిషన్ అక్కడే పెడుతుంది అనమాట సో దానివల్ల ఆ స్టేట్ మేనేజ్ చేస్తుంది కానీ ఇదేంటే షెఫ్ అండ్ పాపెట్ అంత సోఫిస్టికేటెడ్ కాదు కాబట్టి ఇంకా అంత ఇది కాలేదు బట్ వాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మీరు చూడండి యాక్చువల్ గా సో మీరు కావాలంటే ఏమైనా ప్యాచెస్ కూడా చేయొచ్చండి యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎలా ప్యాచ్ చేయాలని కానీ ఎవరి ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్ ప్యాచెస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నా చేసి ఇది పెద్దగా వాడరు బట్ మీకు కావాలి అనుకుంటే చూడండి వీడియోస్ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఓకే సో రేపు ఏం చేస్తామంటే మనం ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ వస్తాము ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ చేసి ఆ తర్వాత మనం స్టోరేజ్కి వెళ్తాం సో రేపు నేను నా ప్లాన్ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీకు స్టోరేజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఓకేనా సో మీరు మండే లేదండి క్లాసు మీరు ఏదంటే మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని చూస్తే కలుద్దాం ఓకే క్వశ్చన్స్ మర్చిపోయాను అన్ని డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి ఏమేమి డిలీట్ చేయాలి ఇన్స్టెన్సెస్ రండి మర్చిపోకుండా మూడు సెలెక్ట్ చేయండి రైట్ లిక్ నేనేం చేస్తానంటే వన్ అండ్ ఈ రెండు టెర్మినేట్ చేస్తాను చూద్దాం ఏమవుతుందో లోడ్ బ్యాలెన్స్ టార్గెట్ గ్రూప్స్కి వెళ్తాను రీఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుద్దో చూద్దాం చూసారా వెంటనే తీసేసింది నేను అందుకు ఎట్టి తీసేస్తున్నాను అనమాట కానీ కంపెనీలో సర్వర్ని డిలీట్ చేయడం అరుదుగా జరుగుద్ది సర్వీస్ డౌన్ అవ్వడం మామూలుగా జరుగుద్ది అందుకని సర్వీస్ డౌన్ చేసి చూపించాను మీకు ముందు ఫస్ట్ ఓకే సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిలీట్ చేస్తాను యాక్షన్స్ డిలీట్ ఓకే టార్గెట్ గ్రూప్ డిలీట్ చేయడం నష్టం లేదండి బట్ ఏంటంటే క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి పీరింగ్ అవసరం లేదండి డిలీట్ చేయడం చెప్పండి ఇప్పుడు స్టేట్ మేనేజర్ లో మనము పప్పెట్ షెఫ్ టూల్స్ ని యాడ్ చేస్తామండి ఇక్కడ లేదు లేదు కావాలంటే మీకు కావాల్సిన స్టేట్ కి డిఫైన్ చేస్తాం కానీ యాన్సిబుల్ ఉన్నట్టు ఉందండి యాన్సిబుల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చి మనము ఏదైనా రన్ జాబ్ డైలీ జాబ్స్ చేయాలన్న పర్టికులర్ సర్వర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసి వదిలేస్తే అది అవుతానే ఉంటుంది లేదా వన్ టైం మాత్రం కాన్ఫిగర్ చేసి చేయొచ్చు అండి అన్నిట్లో అట్లాగా మీరు ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారు మీ సర్వర్ ఎవరు చేంజెస్ చేయాలనుకోకూడదు అనుకుంటున్నారు సో మీరు ఏం చేయాలంటే సో ఆ ఒక స్క్రిప్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టేయచ్చు అనమాట చెక్ చేస్తుంది అనమాట అది ఓకే చెక్ చేసి ఒకవేళ ఏమన్నా చేంజెస్ ఉంటే సో చేంజెస్ ఉంటే మళ్ళీ రివర్ట్ చేసేస్తుంది బ్యాక్ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి స్క్రిప్ట్ లో ఏం డిఫైన్ చేసి ఉంటే దానికి వెళ్ళిపోతుంది సో కాకపోతే ఇది నేను చెప్పినట్టు మీకు యాన్సిబుల్ షెఫ్ పప్పెట్ అంత సోఫిస్టికేటెడ్ కాదు కాబట్టి అంత ఈజీగా కుదరదు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు యాన్సిబుల్ ఉండాలా
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వేరే రీజియన్ కి చేయలేమని రీజియన్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇంకో రీజియన్ లో ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ పెట్టి ఆ మధ్య పీరింగ్ మీరు పీరింగ్ చేస్తారు బానే ఉంది ఆ సర్వర్ ని యాడ్ చేసి చేయొచ్చా ట్రై చేయండి ఈసారి వేరే సర్వర్ రీజియన్ లో ఉన్న సర్వర్ చూపించదు కదా చూపించినప్పుడు మీరు అసలు రోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తారు వర్కౌట్ కాదు కదా చూపిస్తేనే కదా ఫస్ట్ యాడ్ చేయవచ్చు టార్గెట్స్ వెళ్తారు టార్గెట్స్ లో చూపించాలి కదా వేరే రీజన్ చూపించదు కదా సో మీరు ఇక్కడ ఒక స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు అండి పెట్టి పెట్టిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే ఈ టైం కి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీరు సాల్ట్ ఉంది కానీ పప్పెట్ ఉన్నట్లేదు ఇక్కడ అదేం చేస్తుంది చెక్ చేస్తుంది మీరు ఏమేమి కావాలి అని చెప్పి ఒకవేళ మీరు ఏమన్నారు ఎప్పుడు కూడా అపాచీ మీకు టూ పాయింట్ త్రీ లో ఉండాలని చెప్పి అక్కడ పెట్టి ఉంటారు అనమాట పొరపాటుని ఎవరన్నా అప్గ్రేడ్ చేసినా కూడా వెంటనే అది రివర్ట్ చేసి దానికి వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ పప్పెట్ ఏ విధంగా పని చేస్తే అలాగే పని చేస్తుంది కాబట్టి మీరు స్క్రిప్ట్స్ డిఫైన్ చేసి పెట్టాలి అంత మించి ఏం లేదు ఓకేనా టార్గెట్ గ్రూప్ క్లిక్ డిలీట్ ఓకే ఆల్రెడీ ఉన్నట్టు ఉంది మిషన్ ఇంకా పోలేదు టార్గెట్ ఇది కూడా అయిపోయినాక ఎడిట్ ఏం లేవు ఓకే డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే అండి ప్లస్ మీటప్ కమ్మారు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను రేపు ఆటో స్కేలింగ్ టైం కూడా ఎస్త్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో యూ బై బై హర్ష గారు చెప్పాలి నేను రెజ్యూమ్ పంపించానండి చూసారా లేదండి ఇంకొంచెం నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఈరోజు చూస్తాను ఖాళీ కాటి ఈరోజు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే బాయ్ బాయ్ ఓకే బాయ్ గెస్ యా